శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఒకసారి కూడా దేవుని స్థుతించుటకు ఈ భూమిలో దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని నిలబట్టి ఏరు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కృపను బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా ఐ మీన్ జూమిలో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి వారు సెల్స్లో ఉండిపోకుండా ఐ మీన్ విసిబుల్గా ఉండాలని మనవి చేస్తున్నాను ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పి ఉన్నాను మీరు వేరే ఛానల్స్లో ఓపెన్ అయితే ఓన్ అయితే లేదా జాయిన్ అయితే పర్వాలేదు కానీ జూమ్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రం ఐ మీన్ పేరు రాయబడిన సెల్స్లో ఉండిపోకూడదు పేరు రాయబడిన సెల్ అక్కడే ఎక్కడ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ కనుక పేరు రాయబడిన సెల్స్లో మాత్రం ఉండిపోకుండా ఐ మీన్ విసిబుల్గా ఉంటే సంతోషం దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా ఐ మీన్ కుదరని పరిస్థితిలో ఉంటే పర్వాలేదు కానీ మిగిలిన సమయమున ఓన్లోనే ఉండాలని మనవి చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం దాట్స్ అ రీజన్ వై యూర్ జాయినింగ్ ఇన్ సూమ్ నో టు హ్యావ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎన్ ఇంట్రాక్షన్ అటు కృప దేవుడు అనుగ్రహించిన గాక బైబుల్ నుండి ఒక వాక్య భాగం మనము ధ్యానిద్దాం మత శుభార్త మతైసు వార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం పదిహేదో వచనం సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మీరు ఉపవాసము చేయనప్పుడు వేషధారుల వల్లే దుఃఖముఖులై ఉండకూడి తాము ఉపవాసం చేయనట్టు మనుషులకు కనబడవలనని వారు తమ ముఖములను వికారం చేసుకుందరు వారు తమ ఫలం పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను ఆరు పదిహేను సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మీరు మనుషుల అపరాధములను క్షమింపకపోయిన ఎడల మీ తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమింపడు మనుషుల అపరాధములు క్షమింపకపోయిన ఎడల మీ తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమింపడు మీ తండ్రి మీ అపరాధములు క్షమింపడు దేవునికి స్తోత్రం ఈఫ్ యూ ఫర్ గివ్ నాట్ మెన్ ద ట్రస్ ప్యాసెస్ నై ద విల్ యువర్ ఫాదర్ forgive your trespasses amen manam ellapudu devuni yodiki vachi cheptunna oka maata prabhu aa nannu sheminchu hallelujah nidra boye munupu unna prarthanalo sadharananga vastunna oka prarthane prabhu aa ee roju maatallo kaani kriya lo kaani thalambullo kaani choopullo kaani ఏదైన రీతిలో నీకు అయోగ్యమైన నీకు అయిష్టమైన ఏదైనా జరిగి ఉంటే నన్ను క్షమించము ప్రభువా అంటారు ఏ ఎవరు చెప్తున్నారు మేము అదేమో అన్నము దేనికి స్తోత్రం అది నాకు కూడా తెలుసు అటువంటి వారిని వాళ్ళు ప్రభువా స్తోత్రం ఇదే ఐ మీన్ వాళ్ళని ఈ ఉదయకాలం కొందరు లేపుకుని వెళ్తారు దేనికి స్తోత్రం లేయ లే లేయ స్తోత్రం స్తోత్రం కొందరికి భయం వచ్చింది లేపుకొని వేస్తాను చెప్పగానే స్తోత్రం లేపుకొని వెళ్ళటానికి మరణించాలని అవ ఆమె అవసరం ఏమీ లేదు ఓకే భయపడవద్దు సరిగా వాక్య భాగం వింటామని సో సాధారణంగా ఎల్లప్పుడూ దేవుని సన్నిధిలో చేరి రాగానే మనకు ఒక అపరాధ భావం ఎక్కడి నుండో కనిపిస్తుంది కారణం ఉండదు మానుషికముగా ఏదైనా బలహీనతలు వచ్చి ఉందేమో ప్రభు మా అపరాధములన్నీ క్షమించము అని మనం చెప్తుంటాం బైబిల్ చెప్తున్న ఒక విషయం మీరు ఇతరుల అపరాధములు మీరు క్షమింపని ఎడల మీ అపరాధములు దేవుడు క్షమింపడు స్తోత్రం మనకు క్షమించటానికి ఉన్న ఒక మనస్సు లేకపోతే మన అపరాధములు దేవుడు కూడా క్షమింపడు అని ఆ బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది సో మనం క్షమింపని అపరాధములు ఐ మీన్ ఒకసారి ఉదయం నుండి మన సాయంకాలం వరకు మనం ఆలోచిస్తే మనకు క్షమించటానికి సాధ్యం కాకుండా మనలో వస్తున్న ఫీల్ ఎట్లా ఉండదంటే పోని అని ఆలోచించకుండా చెప్పలేదా తెలియదా నిన్న చెప్పలేదా మున్న చెప్పలేదా 
ఇక నెక్స్ట్ పోకపోగా కొంచెం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటారు అది వారికి దేవునికి మధ్యలో ఉన్న విషయం కానీ మనం దేవుని సన్నిధిలో యథార్థముగా ఉండుటకు దేవునికి ఇష్టలై ఉండుటకు ఏమి చేయాలి అనే విషయమే నేను చెప్తు చెప్పుచున్నాను మనకు ఎంతవరకు క్షమించటం సాధ్యమవుతున్నదో అంత మనం ధన్యులం కారణం మనం క్షమించకుండా ఉండాలి అప్పుడు మన అపరాధ ములుగు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు క్షమింపరు గనక ఆ వ్యక్తికి వ్యతిరేకముగా ఆ అపవాదమును మోపటం సాధ్యమే కాదా అని అపవాది అయిన సాతాన్ వెదగుతూనే ఉంటాడు ఎమెన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎన్కరేజ్ యూ ఇన్ దిస్ మార్నింగ్ ఏదైనా ఒక అపరాధం మీకు వ్యతిరేకముగా ఎవరైనా చేసి ఉండినను వారిని క్షమించుటకు మీకు సాధ్యమావాలి అని మాత్రం కాకుండా ఒకవేళ మీలో ఏదైనా లేదా మీరు చెయ్యని ఒక విషయంలో కూడా ఏదైనా సమస్య ఉండినను ఇతరులు క్షమాపణ కోరువారమై కూడా మీరు మారటం సాధ్యమైతే మీరు సమాధాన పరచువారై ఉంటారు బైబిల్లో సమాధాన పరచువారు ఎవరు దేవుని కుమారులు అనే లెవెల్లోనికి రావటానికి కావాల్సింది సమాధాన పరచు వారు ఐమెన్ సమాధానం లేని చోటలో సమాధానమును సిద్ధపరచు వారే సమాధాన పరచు వారు English law, blessed are the peacemakers and as you see, peacemakers. So, samadhanamunu manam tiskunda, we need to bring forth peace. Hallelujah. So, Bible chapter vishyam, first thing, we need to forgive. Anega maina vishyamunu manam en chayal lante, parval lehdu, it's okay. En chapter nanu, adu gudam arichu vodhu, nene ala vidishi patta valin ne, ayna ala uttu nadu, an chapter nanu valin untar. ఐ మీన్ పిల్లల గురించి ఉన్న బాధలోనే ఐ మీన్ బట్ మీలో ఉన్న కోపమును బట్టి మీరు ఎన్నడూ ప్రవర్తించకుండా క్షమించుట మీకు సాధ్యం అవ్వాలి అని ప్రభు ఆశిస్తున్నారు దానికి కారణం రెండు వాక్య భాగములు మీకు చూపిస్తే మీకు అది అర్థమవుతాయి ఇరమ్యా ప్రవచన గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనం ఇరమియా ప్రజ ముప్పై ఒకటి ముప్పై నాలుగు నేను వారికి దేవుడనై ఉందును వారు నాకు జనులగుదురు వారు వారు మరి ఎన్నడును యహోవాను గూర్చి బోధనొందదు బోధనొందదు అని తమ పొరుగు వారు కాని తమ సహోదరులకు కానీ ఉపదేశము చేయరు నేను వారి దోషములను క్షమించి నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఎన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకోను పాపములు ఇక ఎన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకోను చేసుకోనను గనుక స్తోత్రం నేను ఎన్నడు జ్ఞాపకం చేసు కొనను ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ దేర్ ఫాల్స్ దేర్ సిన్స్ ఎనీ మోర్ ఇది ఏ దైవీకమైనటువంటి మెథడ్ స్తోత్రం మనం ఎలాగనంటే మనం క్షమిస్తారు కానీ మరిచిపోము స్తోత్రం పది సంవత్సరం తర్వాత మనం చెప్తాము ఎలాగంటే నేనైనందున నిన్ను క్షమించావు స్తోత్రం కారణం ఈ లెక్కలు విడిచిపెట్టలేదు ఆ లెక్కలు ఉంది స్తోత్రం అనేకమైన దోషములు ఒక లిస్టు అలాగనే ఉంది అది తీసివేయలేదు అప్పుడప్పుడు మనమే అది తీసి చదువుతుంటాం ఎందుకయ్యా ఈ బాధ ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ దమ్ ఎనీ మోర్ అంటున్నారు ప్రభు ఆయన పిల్లలమై ఉన్నటువంటి మనం ఎప్పుడో జరిగిన విషయమును విడిచిపెట్టకుండా ఉంటారు నీ విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే అది నీలోనే క్యాన్సర్గా ఉండదు నీవు పాపమును క్షమించకుండా తప్పులను క్షమించకుండా నీ లోపలోనే అది నీవు పెట్టుకొని ఉంటే అది నీకే పాప రోగ కారణమై మారుతుంది తప్ప చేసిన వ్యక్తికి కూడా అది ప్రాబ్లంగా ఉండదు ఎంతమందికి ఇది అర్థమవుతుంది 
హలూయ క్షమించుట అనే గుణము కొన్న ప్రత్యేకత క్షమిస్తే ఇక అది ఆలోచనలో కూడా ఉండకూడదు దానికి నేను గివ్ అండ్ గెట్ పాలిసీ అంటాను అదేం తెలుసా ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ ఫర్ గివ్ ఫర్ గెట్ ఒకసారి క్షమిస్తే ఇంకా ఆ విషయమును మరిచిపోవాలి ఇక ఎన్నడూ ఆలోచనలోనికి రాకూడదు ఏదైనా ఒక విషయం మీరు క్షమించిన వ్యక్తి అయితే లైఫ్లో ఇక ఎన్నడూ అది మరలా ఎత్తకూడదు అప్పుడే అది క్షమించారని అర్థం ఒకసారి కూడా చెప్తున్నాను ఏదైనా విషయమని మీరు క్షమించి ఉంటే ఇక జీవితంలో ఎన్నడు కూడా ఆ విషయమును మరలా తీసుకుని రాకూడదు అప్పుడే అది క్షమించారని అర్థం లేకపోతే క్షమించారని అర్థమే లేదు మరలా ఎప్పుడైనాను మీ ఆలోచన మండలములో అప్పుడు అలా అని ఒక థింకింగ్ ఉంటే క్షమించలేదు ఇప్పటి వరకు అని అర్థం నేను చెప్పి ఉన్నాను ఒక ఇంటిలో ఒక తాతగారు ఉండేవారంట ఆ తాతగారు ప్రతిదానికి స్తోత్రం అల్లేలియా స్తోత్రం అల్లేలి అరుస్తూనే ఉంటారు ఏది దొరికినా చాలా అల్లేలియా స్తోత్రం ఎప్పుడు చూసినా ఆయనకి వర్షిప్ చేయడం దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి ఏదో ఒక కారణం అక్కడ దొరుకుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ఏమే నాకు ఈ విషయం ఇలా అశోక్ అంటే చాలా ఇష్టమే కారణం అశోక్ అల్లేలియా అని చెప్పడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది స్తోత్రం అరుస్తారు అల్లేలియా అని అరుస్తారు చాలా సంతోషం ఉంటుంది ఆయనకి ఆ విషయంలో సో ఈ తాతగారు ఆమె అశోక్ తాతగారిని కాదండి అవార్థం చేసుకోవద్దు లేకపోతే రెండు రోజుల తర్వాత కొందరు పోయి ఆయనకి చెప్తారు నిన్ను తాతగారు అన్నారు అనే స్తోత్రం అలా చెప్పలేదు సో ఐ మీన్ ఈ తాతగారు ఏం చేసేవారంటే అశోక్ కాదండి వేరే తాతగారు ఆయన ప్రతిదానికి స్తోత్రం స్తోత్రం లీలియా అని అరుస్తూనే ఉంటారు ఇంటిలో ఉండి అందు నిమిత్తం ఇంటిలో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఈ న్యూ జనరేషన్కి ఇదంతా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు పిల్లలకి మన వాళ్ళకి ఎవరికి ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేదు కనుక పిల్లలే ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు ఇది చూసినా లేలియా స్తోత్రం అని అరుస్తూనే ఉంటారు కనుక ఈయనను తీసుకొని పోయి ఇంటిలో కింద సెల్లర్లో ఉన్నటువంటి ఒక రూమ్లో ఆ రూమ్ ఆయనకి ఇచ్చి ఏ బుక్ దొరికినా ఏది న్యూస్ చదివినా ఈయన అలేలి అంటారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సముద్రమును గురించి ఒక పుస్తకం చేతికి ఇచ్చారంట సో సముద్రమును గురించి ఏదో చదివి అక్కడ కూర్చుంటారు ఫంక్షన్ అయిపోయే వరకు అక్కడ ఉంటారు కదా అని ఫ్రెండ్స్ అని వచ్చారు స్నేహితులు అందరూ వచ్చారు ఐ మీన్ ఆఫీస్ నుండి స్టాఫ్ కొలీగ్స్ అందరూ వచ్చారు అందరూ గ్యాదర్ అయి పైన ఇలా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది కొంచెం సమయం పోయాక ఆ కింద నుండి అల్లేరు ఆ భయంకరమైన అరుపు అసలు హాగని రీతిలో ఉన్న అరుపు ఒక కొడుకు వెంటనే కిందకి పడి ఏమైంది అయ్యా ఇలా అరుస్తున్నారు ఏముంది అంటే చూడరా 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 అంటున్నారు బుక్ చూపించి ఏముంది దానిలో ఇలా లేలి లేలి అని చెప్పడానికి ఏముందంటే ఆ తాతగారు చెప్పారు చూసారా సముద్రం ఒక్క లోతు ఎప్పుడు ఎన్నడూ కనిపెట్ ఎవరు కనిపెట్టలేదంట లేలు యా లేలి అని ఆపు సముద్రం లోతు ఎన్నడూ ఎవరు కనిపెట్టకపోతే ఇందగా స్థుతించటానికి ఏముంది అని అడిగితే ఆ లోతుకేనయ్యా నా పాపములన్నీ నా దేవుడు పడవేసేరు అన్నారు ఈయన హలే లూయా సో దేవుడు మరిచు ఐ మీన్ క్షమించారంటే దేవుడు దాన్ని సముద్రము లోతులోనికి అంటే ఇంకా ఎన్నడూ ఎవరును దానిని ఎత్తలేని రీతిలోనికి దేవుడు దాన్ని విడిచిపెట్టారని అర్థం మరలా అది ఎవరు తీసుకుని రావడం దేవునికి ఇష్టం ఉన్నది కాదు ఐ మీన్ ఈరోజు నేను మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను మనలో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కలుగుతున్న ఒక బలహీనదయే మనం క్షమించిన విషయమే మరలా ఎప్పుడో ఒక సమయంలో తీసుకొని వచ్చి నేనైనందున క్షమించాను అప్పుడు అలా ఉన్నది గుర్తు లేదా ఇట్లా ఇట్లా మనం విషయం తీసుకొస్తారు ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ షూర్ ఒకసారి నీ క్షమిస్తే ఇంకా మరలా ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోదు ఫర్ గీవ్ అండ్ ఫర్ గెట్ హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం ఎబ్రిల్ గినాసిన పత్రిక పది అధ్యాయం పదిహేడో వచనం టెన్ సెవెంటీన్ వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఆ పదహారు కూడా ఒకసారి చదువుండమ్మా 
ఎలాగనగా ఆ దినములైన తర్వాత నేను వారితో చేయబో నిబంధన ఇదే నా ధర్మ విధులను నా ధర్మ విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి హృదయమునందు ఉంచి వారి నా ధర్మ విధులను వారి హృదయమునందు ఉంచి నెక్స్ట్ వారి మనస్సు మీద వాటిని వ్రాయుదును వారు మనస్సు మీద వాటిని రాయను సో నా ధర్మ విధులు వారి హృదయంలో ఉంచి వారి మనస్సులో నేను దాన్ని రాసి పెడతాను స్తోత్రం ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత వారి పాపములను వారి పాపములను వారి అక్రమములను వారి అక్రమములను ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు ఏమేమి జ్ఞాపకం చేసుకోరంట పాపములు అక్రమములు ఆయన జ్ఞాపకం చెయ్యరు కానీ చేసిన మేలులన్నీ ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు ఆయన ఎదుట ఒక జ్ఞాపక పుస్తకం ఉంది ఆయన నామం నిమిత్తమై నీవు చేసిన వాటన్నిటిని ఆయన రాసి పెడతారు కానీ పాపములు అక్రమములు దోషములు ఏమీ లేకుండా ఆయన పూర్తిగా తొడచి వేస్తారు మనలో ఉండవలసిన గుణం కూడా సేమ్ గుణమే వాక్యం మన ఎందు నిలచి ఉండాలంటే మనం చేయవలసిన కార్యం ఇతరుల తప్పిదములు దోషములు అన్నీ క్షమించాలి పూర్తిగా తొడచి వేయాలి అప్పుడు ఆ చోటలో వాక్యం ముద్రింపబడినదై ఉండదు హలో లూయా లేకపోతే వాక్యం మనలో క్రియ చేయదు ఎంతమంది అర్థమవుతుంది మనం వాక్యం వింటుంటాం కానీ వాక్యం మన లోపల ఉండాలంటే మనము కూడా చేయవలసిన కార్యం ఇవన్నీ తీసివేయాలి హృదయములో అదన్నీ పెట్టుకొని మనస్సులో ఆ తలంబన్ని పెట్టుకొని ఎందుకు ఈ బాధ స్తోత్రం ఇట్ ఇట్ గో ఆఫ్ ఒక కార్ కంపెనీలో ఒక వ్యక్తి మంచి ఒక డిజైన్ తీసుకొని వచ్చారు ఒక వాహనముకు మంచి ఒక డిజైన్ తీసుకొని వచ్చారు అప్పుడు మరి ఆ బాడీ మేకింగ్ యూనిట్లో మీకు తెలుసు కదా వెహికల్స్ అన్నీ మోడిఫై చేసిన బాడీ మేకింగ్ యూనిట్ అనేక ఉండొచ్చు దైవచితం అయితే మనం తీసుకోబోతున్న వాహనం కూడా కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ రావచ్చు దేవునికి తెలుసు దేవునికి స్తోత్రం సో ఎనీ హౌ అలా ఆ బాడీ మేకింగ్ యూనిట్లో ఒక కొత్త డిజైన్ ఒకరు తీసుకుని వస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్లు ఒకరు కొత్త డిజైన్ ఒకరు తీసుకుని వస్తారు ఆ ఎండి అది చూసిన తర్వాత చాలా బాగుంది చాలా వెరీ గుడ్ డిజైన్ కమాన్ ఇది మనం చేద్దామని చెప్పి ఆ డిజైన్ ప్రకారం ఆ వాహనమును సిద్ధపరుస్తారు ఆ వాహనం సిద్ధపరిచిన తర్వాత అన్నీ బాగానే ఉంది అందరూ ఆహా ఆహా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అంటారు కానీ ఇది బయటకి తీసుకుని వస్తున్న ఎంట్రీ దగ్గరికి రాగానే ఐఎమ్ సారీ ఆ ఎగ్జిట్ దగ్గరికి రాగానే చూస్తే దీనికి కొన్ని మిల్లీమీటర్ హైట్ ఎక్కువైపోయింది కొంచెం హైట్ ఎక్కువైపోయింది సో కొంచెం హైట్ ఎక్కువైపోయినందున ఇది ఇంకా బయటకు ఎలా తీయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్తారు ఒక పని చేసాం సార్ మనం పైన కొంచెం తీసి వదాం తీసి వదిలి పెడితే తర్వాత మనం ప్లాస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు పెయింటర్ అయిన వ్యక్తి వచ్చి ఏం చెప్తారంటే పర్లేదు కొంచెం గీతలు పడుతుంది మరలా నేను రీపెయింట్ చేస్తాను బయటికి రాగానే అంటారు అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ అది చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన వచ్చి చెప్పారు సార్ నేను ఒక సజెషన్ చెప్తాను నీవేం సజెషన్ కారణం సెక్యూరిటీ గార్డ్ కాదు ఇద్దరు ఏ సజెషన్ చెప్తారని చెప్పుకొని ఆపపోతే ఏమిటి చెప్తారు అతడు చెప్పని అంటారు ఆయన చెప్తారు సార్ ఒక పని చేయండి బండి గాలి తగ్గించేసేయండి బండి గాలి తగ్గితే చాలు కదా గాలి వెళ్ళిపోతే బండి కిందకి వచ్చేస్తుంది బయటకు వస్తుంది కదా అంటారు వెంటనే అందరికీ సంతోషం అవుతుంది స్తోత్రం అనేక సారి మనం విడిచిపెట్టకుండా ఉన్న కొన్ని గాలి ఉంది మనలో అందుకే మనం బయటకు రావట్లా స్తోత్రం అనవసరమైనది అన్ని అలా పట్టుకునే ఉన్నారు God says today morning, forgive, forget. Shreminchumu, marichupomu. Karanam, nilo unna dhanni yu ayana shreminche eru, ayana marichupo eru, samudrabu akadamu lo nikai ayana padavese eru. Iga yennadu ayana nyabagam chesko eru. Ades thai lo niu asirudhme badi unda alante, niu nu ades reedhi lo chesi thirali. Hallelujah. రెండు మూడు విషయములు వెంటనే నేను చెప్పాలి అని ఆశిస్తున్నాను బికాస్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టైం ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం మనం మనలో నుండి 
అవన్నీ పూర్తిగా వెళ్ళిపోవటానికి మనం చేయవలసిన రెండు మూడు కార్యములు మాత్రం వెంటనే చూపిస్తాను ఒకటి మత్తయసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగో వదనం నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు కుమారులై ఉండునట్లు వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉన్నది కుమారులై మీరు ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి శత్రువులను ఏం చేయాలి ప్రేమించుడి ఒకవేళ మీకు ఆయన అలా చేశారు ఆమె ఇలా చేసింది అని బాధ కలుగుతుంటే శత్రువుగా భావిస్తుంటే ఏం చేయాలంటే ప్రేమించాలి స్తోత్రం కొందరు చెప్తున్నారు శత్రు సంహార పూజయే మేము చేసుకుని ఉంటే అది ఇతరుల రీతియే ఐ మీన్ నేను ఒక విషయం ఇలా తెలుసుకున్నాను విన్నాను అదేమిటంటే ఈ శత్రువును తలంచుకుని ఒకడు ఉన్నాడంటే అతనికి పుట్టిన కుమారుడు శత్రు కుమారుడుగా పుడతాడంట అంటే కొడుకు శత్రుగా వస్తాడంట స్తోత్రం ఒకరు శత్రువుని గురించే అని బాధపడి అది పెట్టుకుని ఉంటే తనకు పుట్టినటువంటి కొడుకు శత్రుగా వస్తాడంట ఎలా శత్రుగా వస్తాడంటే వీడి ఇది ఏమి చెప్పినా అది ఆ కొడుకు ఆపోజిట్గా ఉంటాడు కూర్చోమంటే నేను నించుంటాడు అంటారు రేపు పాన్స్ వేసుకుని నేను నిక్కరేసుకుంటాను అంటారు నీ ఇక్కడ ఉండరా అంటే నేను అక్కడ ఉంటాను అంటారు అక్కడ పనుకుంటాను ఇక్కడ పనుకుంటా అంటారు నీవు హాస్టల్లో ఉండి చదువుతా అంటే నేను ఇక్కడ ఉండి చదువుతా అంటారు నీ డాక్టర్ అవుతా నేను ఇంజనీర్ అవుతా అంటారు అన్నిటికీ వీడు ఆపోజిట్ అవుతారు అందుకొరకు పోగ పోగ తను చెప్పి వాడండి వాడు వాడు అని చెప్పుకొని శత్రునైతే విడిచిపెట్టడం సాధ్యం పుత్ర వ్యామోహం విడిచిపెట్టలేం కదా బాధపడుతూ ఉండాలి వేదనతో ఉండాలి సో శత్రువుని గురించే తలుంచుకొని నీవు ఉంటే శత్రు కుమారుడుగా పుడతారంట స్తోత్రం చాలా ఇండ్లలో పిల్లలే శత్రువులుగా ఉంటారు అన్ని విషయంలో ఓకే చివరికి నేను ఏం చేయాలి కొందరు బాధపడి వీడు నా కొడుకేనా నువ్వు నా కొడుకేనా ఏంటంటున్నది నీ కొడుక నీలో ఉన్న శత్రు వాడే బయటకు వచ్చాడు స్తోత్రం కనుక అది పెట్టుకుని ఉండవద్దు నీలో ప్రేమ అనేది ఉంటే ఒక నిజపుత్రుడుగా ఒకడు వస్తాడు అమేన్ అతడు నీ నీ కొరకు అతడు ఎలా ఉండాడంటే నీ వాటి కొల్ అభ్యుదయం కొరకు నీ ఉన్నది కొరకు నీ చెయ్యాలని ఆశిస్తున్న కార్యములన్నీ నెరవేర్పులోనికి రావటానికి నీతో కలిసి ప్రయత్నించి వాడై ఉంటాడు అదే నిజపుత్రుడు కొడుకులందరూ కొడుకులు కాదు అంటారు సేవక పుత్రుడు అని ఒకడు పుతాడు పుడతాడంట సేవక పుత్రుడు సేవక పుత్రుడు ఎలా ఉంటాడంటే తండ్రి దగ్గరనే ఉంటాడు దానికి చదువు ఏమి రాదు చదువు పంపించి కూడా ప్రయోజనం లేదు కానీ తండ్రికి సేవ చేస్తాడు ఎల్లప్పుడు తండ్రి స్నానం చేసి రాగానే టౌల్ పట్టుకుని ఉంటారు మోం కడిగి రాగానే ఐ మీన్ నాప్కిన్ పట్టుకుని ఉంటాడు ఐ మీన్ తండ్రి వచ్చి కూర్చుంటే కాలు ఒత్తుతాడు తండ్రి కొరకు అన్నీ చేస్తాడు ఎల్లప్పుడు ఒక సేవకుడు లాగానే అతడు బిహేవ్ చేస్తాడు సేవక పుత్రుడు అంటాడు ఐ మీన్ వేరే రెండు మూడు టైప్ కూడా ఉంది ఐ మీన్ దానిలో వేరొక పుత్రుడే నాశన పుత్రుడు అతడు ఇంటిలో నశింప చేయటానికి అని మాత్రం ఉంటాడు వాడు ఏమి తీసినా నాశనం స్తోత్రం ఇక వేరొకడు ఉంటాడు కర్మపుత్రుడు కర్మపుత్రుడు అంటే ఇతడు తండ్రికి ప్రయోజనం అస్సలు ఉండదు కానీ అతని ప్రయోజనం కొరకు తండ్రిని వాడుకుంటాడు తండ్రి ఆస్తి తండ్రి కొండ మొత్తం అతడు తీసుకుంటారు చివరికి ఎక్కడో విదేశంలో ఎక్కడో పోయి ఉద్యోగం చేసి అయినా హ్యాపీగా అక్కడ ఉంటాడు తండ్రి ఐస్ బాక్స్లో పడి రెండో మూడో నాలుగో రోజు అయిన తర్వాత తిరిగి వస్తాడు అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు స్తోత్రం సో వేరొకటి కూడా ఉంది ఉండి దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒకటి అదేమిటంటే ఎవరైనా ఎవరినైనాను మనము ఎగకొట్టి ఉంటే అంటే మోసం చేసి ఉంటే ఆ మోసం చేసినందున కూడా ఒక్కడు పుడతాడంట ఇది బైబిల్ ఉన్నదేం కాదండి మీరు అది అడిగిన ఆయన దగ్గరికి రావద్దు మేము స్తోత్రం ఒకవేళ ఒకరిని ఐదు లక్షలు మోసం చేసాను అనుకోండి ఆ పుట్టిన కొడుకు నీ చేత ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టించే వరకు ఉంటాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతాడంట స్తోత్రం 
ఇదన్నీ ఆమె మిగిలిన వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి రీతిలో ఉన్నదే ఆయనను కొంచెం ఆలోచించుకొని ఉండటం మంచిది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా సో మనం శత్రువుల కొరకు ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేసే కొలది చేసే కొలది ఎలా ప్రార్థన చేయాలి వాడు నాశనం అయిపోవును కాక అని ప్రార్థన చేయాలా కాదు ప్రభువా అని రక్షించుము అని మారు మనసు కలుగ చేయము అని చెప్పి అతని కొరకు ప్రార్థించే కొలది మీలో నుండి ఆ ఎయర్ ఆ అనవసరమైన గాలి అనవసరమైన అపవాది యొక్క ఆ ఫీలింగ్ నీలో నుండి వెళ్ళిపోతుంది స్తోత్రం అందుకొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఒకటి ఏం చేయాలంటే రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిది వజనం ఒకసారి చూడండి పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిది వజనం మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదై ఉండవలను ప్రేమ నిష్కపటమై ఉండాలి శత్రుని ప్రేమించేటప్పుడు వాక్యంలో ఉంది కనుక నేను ప్రేమించడం లేకపోతే మనము కూడా చెప్తున్నటువంటి విషయం వాక్యములు ఉన్నది ఉందని వాక్యానుసారంగా అది యాక్చువల్లీ వాక్యానుసారంగా నడవటం కాదు నీవేదో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అందుకే ప్రేమ అంటే నిష్కపటముగానే ఉండాలి నెక్స్ట్ చెడ్డదాన్ని అసహించుకొని మంచిదాన్ని హత్తుకొని ఉండు స్తోత్రం చెడ్డదాన్ని అసహించుకోవటంలో తప్పు లేదు అసహించుకొని బట్ మంచిదాన్ని హత్తుకొని ఉండాలి స్తోత్రం ఈ విషయం మరిచిపోకూడదు ఈ రీతిలో ఉంటే మాత్రమే మనం శరి అయిన ప్రేమను చూపించ చూపించటానికి క్షమించటానికి క్షమించిన విషయమును మరిచిపోవటానికి సాధ్యం నెక్స్ట్ ఒకటి కూడా చూపిస్తాను రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం మిమ్మల్ని హింసించు వారిని దీవించు హింసించు వారిని ఏం చేయాలి దీవించాలి స్తోత్రం దీవించుడు కానీ క్షపింపవద్దు చేసినటువంటి విషయం బట్టి టెన్షన్ పడి అని వచ్చిన గాడ్ బ్లెస్ యూ నేను ఒకప్పుడు పిల్లలకి ఇప్పుడు కాదు పిల్లలు రెగ్యులర్ స్కూలింగ్ వెళ్ళినటువంటి ఆ సమయమున నేను వారికి ఒక విషయం చెప్పాను అదేమిటంటే మీరు స్కూల్లో ఏదైనా విషయంలో ఎవరైనా గొడవ పెట్టమో ఏదైనా విషయం ఏదైనా కోపగించి చెప్పటమో అంటే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని తిరిగి చెప్పండి మ్యాన్ వాళ్ళు మేబీ నీ మీద వేరే ఏమైనా విషయం చెప్పవచ్చు బట్ నీ విషయం అయి దేవుని సన్నిధిలో మంచి అకౌంట్ ఉండదు హాలే లూయ సమయ పరిధిని బట్టి కొంచెం కూడా స్పీడ్గా వెళ్దాం రోమికి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ఒకసారి చదవండి సెవెంటీన్ నుండి కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు కీడునకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు నెక్స్ట్ మనుషుల అందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉండు యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన ఎలా ఉండాలి థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే యోగ్యమైన వాటిని గురించి నెక్స్ట్ శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండు సాధ్యమయ్యే వరకు సమాధానంగానే ఉండు నెక్స్ట్ ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక మీకు మీరు పగ తీర్చుకోవద్దు ఛాన్స్ దొరికింది అని నేను ఒక్క విషయం ఇక్కడ వెంటనే చూపిస్తున్నాను మీకు తెలిసిన విషయమే దావీదులో దేవునికి దేవుడు చెప్తున్న మాటే నా హృదయానుసారి అయిన వ్యక్తి అంటున్నారు దావీదులో ఒక విశేష గుణం చూపిస్తున్నాను పగ తీర్చటానికి తన్ను తరముత్తు వచ్చిన శత్రువును చంపటానికి ఆయనకి అవకాశం దొరికినప్పుడు కూడా దావి చెప్తున్న మాటయే యహోవా అభిషిక్తుని మీదే నేను చెయ్యి ఎత్తను చెయ్యి వేయను అని అంటున్నారు అర్థం ఏం తెలుసా సౌలు మీద అని చెప్పలేదు యహోవా అభిషిక్తుని అంటే దేవుడే ఈయన అభిషేకం చేశారు కనుక నా నేను దేవుడిని నేను ప్రేమిస్తాను దైవిక నియమనం ఐ విల్ నాట్ క్వశ్చన్ ఇది సత్యమైన ఒక వాక్యం దేవుని ప్రేమిస్తున్న వారు దేవుని ఎడల భయము భక్తియు దైవిక దేవుని ఎడల గౌరవము ఉన్నటువంటి వారు దేవుని అభిషిక్తుల మీద ఎన్నడూ నింద మోపరు ఎన్నడూ వారి మీద పగ తీర్చుకోరు కారణం ఏమైనా దైవిక నియమనమే దేవుడు చూసుకుంటారు దేవుడు దేవునికి ఆ పాట అభ చెప్తారు వీరు ఫ్రీగా ఉంటారు ఆ వ్యక్తిని చూసియే దేవుడు చెప్తున్నారు నా హృదయానుసారి కారణం అతడు ఆ సౌలును గౌరవించేటప్పుడు సౌలుని అయ్యో నేను చెయ్యి వేయ వేయవద్దు చెయ్యి ఎత్తకూడదని తీర్మానం తీసుకున్నటప్పుడు అతడు నా గురించే కాదు ఆలోచించారు అందుకే అట్టే యహోవా అభిషిక్తుని మీదే అంటున్నారు 
వేరే ఏమి సౌలు మీద అని చెప్పలేదు రాజు మీద అని చెప్పలేదు యహోవా అభిషిక్తిని మీదే నా దాట్ ఐ విల్ నాట్ డూ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ హాలే లూయా కారణం అందు కొరకే దావీదు గురించి దేవుడు చెప్తున్నాడు హీస్ మైన్ హాలే లూయా ఐ మీన్ ఒక వాక్య భాగం కూడా ఇక్కడ కండు చేయండి అమ్మ ఆ వాక్య భాగం మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవిని ఉగ్రతకు చోటీయుడి పగ తీర్చుట నా పని అని నేను ప్రతిఫలం నిత్తును అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది నెక్స్ట్ కాబట్టి నీ శత్రువులు ఆకలిగొని ఉంటే శత్రువులు ఒకవేళ ఇబ్బందిలో ఉంటే ఆకలిగొని ఉంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము గూగుల్ పే స్తోత్రం అతనికి భోజనం పెట్టుము నెక్స్ట్ దప్పిగొని ఉంటే దాహము నిమ్ము దప్పిగొని ఉంటే దాహమునకు ఇవ్వు నెక్స్ట్ అలాగూ చేయుట వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పలుగా పోయిదువు నిప్పులు నీవు తీసుకొని వచ్చి కుప్పలుగా పోయమని కాదండి అవర్థం చేసుకొని నిప్పులు ఒక పాత్రలో పట్టుకొని దాహముక్కునికి ఇచ్చి అది కాదు అర్థం స్తోత్రం ఇప్పుడు అర్థమైందండి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు వాడి మళ్ళీ నిప్పులు నోనో అది అదనికి అదే ఫీల్లో ఉండదు అయ్యో నేను ఇంతగా చేసినను మరలా నన్ను ప్రేమించారు కదా మరలా నాకు ఆహారం ఇచ్చారు కదా మరలా నాకు దాహమునికి ఇచ్చారు కదా స్తోత్రం ఏమేన్ ఒకటి కూడా సామెతలు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడో వచనం సామెత్సలు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచనం నీ శత్రువులు పడినప్పుడు సంతోషింపకు శత్రువులు పడినప్పుడు సంతోషింపకు స్తోత్రం నీవు పండుగ చేసుకోవద్దని కొందరు శత్రు అనారోగ్యం రాగానే టపాకాయలన్నీ కొని పెట్టారు స్తోత్రం ఎందుకంటే ఏ ఇప్పుడు అని కొన్ని న్యూస్ వస్తుందో ఇక్కడ నేను సెలబ్రేట్ చేద్దామని తిరిగి ఛాన్స్ కూడా ఉంది నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్ ఒకవేళ నీకు శత్రుగా ఉండిన వ్యక్తి కావచ్చు పడినప్పుడు సంతోషించవద్దు అప్పుడు కూడా నీలో ఉండవలసింది ఏం తెలుసా అతని మీద జాలి చూపాలి బైబిల్లో ఉన్న విషయమే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వాడు తొట్టిలినప్పుడు నీవు మనసును ఉల్లసింపకు హాలే లూయా తొట్టిలినప్పుడు మనసులో నీవు ఉల్లసించవద్దు శత్రు అయినా కూడా అలా చేయకూడదు దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ ఒక వాక్య భాగం కూడా లూకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం మనుషులు మీకు ఎలాగ చేయవలనని మనుషులు మీకు ఎలాగ చేయవలనని మీరు కోరుదురో మీరు కోరుదురో అలాగనే వారికి చెయ్యుడి హీఈస్ మిస్ ట్రీటింగ్ మీ అప్పుడు యూ ట్రీట్ ఇమ్ వెల్ వాడు నన్ను గౌరవించట్లేదు నీవు తిరిగి అదన్న గౌరవించు అది నాతో మాట్లాడలేదు నీ పోయి మాట్లాడు because you expect him to do that aa vyakti aame emi neeku cheyal neevu anukunnaru adi neevu chesi si your part will be clear inkokati kuda eshya pravajana gandham 43 adhyayam 18th vachanam eshya pravajana gandham 43 18th munupati vaatini gnyapakam cheskona kudi munupati vaatini gnyapakam cheskona kudi ఆ తర్వాతనే ఇదిగో పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి ఇదిగో నేను ఒక సూచక్రియ చేయిచున్నాను ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయిచున్నాను నూతన క్రియ అది కొంచెం సమయం సూచక్రియగా ఉండదు పర్వాలేదు కానీ వాక్యం అలాగే చదవండి దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు నూతనమైన కార్యం మనలో చేయాలంటే మునుపటి వాటినే మనం విడిచిపెట్టాలి I want to tell you today, let them go off. That is me and you will go off. If you are the one who is 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 the one. One of the people who is the one 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 who is the one. Stotram. 
అది లోపల ఉంటే ఎక్కడ కాల్చాలో మీకు అర్థమవుతుంది లెట్ ఇట్ గో ఆఫ్ కారణం నీవు క్షమించకపోతే తండ్రి నిన్ను క్షమింపడు మనం దేవుని సన్నిధిలో నిందారహితులుగా మనం ఉండినట్లుగా మనలో నుండి ఇది పోయే తీరాలి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నా ఒక విషయమే దేవుని చాలా నేను మహిమపరుస్తున్న ఒక విషయమే దేవుడు అక్రమ ఇచ్చారు కారణం కొందరు చేసినటువంటిది కొంచెం కాలం తర్వాత మర్చిపోతాను కానీ వాళ్ళు చేసిన మేలు మాత్రం ఎన్నడూ మర్చిపోను ఆమె నేను మా నాన్నగారి దగ్గరికి ఒకసారి యుఎస్ నుండి ఒక చర్చ్ ఒక ఇప్పుడైనా ఐపీసీకి యుఎస్లోనే ఐ థింక్ జనరల్ ప్రెసిడెంట్ సమ్ ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఆయన ఉన్నారు అని మాత్రం తెలుసు ఆయన ఎల్లప్పుడు వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుంటారు వైట్ షూస్ వేసుకుంటారు ఐ మీన్ ఆయన ఇంటికి వచ్చారు దేవిజండు బి వర్గీస్ అని దేవిజండు ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఉదయకాలం మేమందరూ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేస్తుంటే ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని సరిలో కన్నీరు కాచి ఏడ్చారు ఏడ్చిన తర్వాత ఆయన మా నాన్నగారు ఆయనని తీసుకొని స్కూటర్లో తీసుకొని పోయినటువంటి విషయములన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తూ ప్రభు అలా వెళ్ళడానికి అలా అని తీసుకుని వెళ్ళడానికి అన్నీ దేవాన్ని కృపనిచ్చారు అని చెప్పి దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఆ పాత కాలంలో ఉన్న మేళ్ళన్నిటిని గురించి ఈయన ఎలా చెప్పి దేవుని స్థుతించారు తర్వాత ఈయన మరలా అంటే మా నాన్నగారిని చాచన్ అని పిలుస్తారు సో చాచ చాచ మీకు అది గుర్తి లేదా జాచ చాచ అప్పుడు ఇలా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళేది గుర్తి లేదా అన్ని చెప్పిన తర్వాత నాన్నగారు అన్నీ వింటా ఉండను విన్న తర్వాత నేను నిన్ను రోడ్లో ఒక్కసారి దింపి వెళ్ళిపోయినా నీకు గుర్తి లేదా అని అడిగారు ఆయన చెప్పిన మాటే అదన్నీ ఎలా గుర్తుండదు మేలు మాత్రమే నాకు గుర్తుందన్నారు అప్పుడు నాన్నగారు చెప్పారు నీ ఉన్నతికి అదే కారణం నీవు ఇలా ప్రాస్పర్ అవడానికి ఉన్న కారణం అది అన్నారు కారణం కీడు ఎన్నడైనా గుర్తుపెట్టుకోలేదు సో అప్పుడు మా అమ్మగారు చెప్పారు అంటే మా దగ్గర రాజా ఎలా ఉండనో అదే రీతిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి అమ్మగారు అప్పుడు చెప్పారు నీ దగ్గర రాజా ఎలా ఉన్నారు అదే రీతిలోనే ఈయన మా దగ్గర ఉండను చాలాసారి ఏదో ట్రబుల్ చేశారు తర్వాత నేనే కిచెన్ సైడ్లో పిలిచి ఆహారం పెట్టి నేను కూర్చోబెడతాను ఆయన్ని ఆ రీతిలో మేము కేర్ చేసాము ఐ మీన్ కానీ నాన్నగారితో పాటు పోయేటప్పుడు అపచంగారిని ఇరిటేట్ చేశారు ఏదో ఒక విషయంలో స్కూటర్ గురించే చెప్తుంటారు కారణం స్కూటర్లో అనేకమైన ఆంబ్లిఫైర్ అదన్నీ పెట్టి లగేజ్ చాలా ఉండేది ఈయన పట్టుకొని కూర్చుని ఉంటారు ఏదో ఒక ట్రబుల్ ఈయన చేస్తారు చివరికి నీవు దిగిపో నేను తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పి పెట్టుకుని ఆయన నాన్నగారు తీసుకుని వెళ్తారంట అందుకొరకు నాన్నగారు అది గుర్తు పెట్టుకున్నాడు నేను నిన్ను రోడ్లో దింపి వెళ్ళిపోయి నీకు గుర్తు లేదంటే అది ఏం నాకు గుర్తుండదు అని చెప్పి మేలు మాత్రం ఆయన చెప్తానే ఉంటాను మనలో ఉండవలసిన గుణమేనండి మేలు మాత్రము అకౌంట్లో ఉండాలి కీడ అకౌంట్లో వద్దు మనకి పర్లోక తండ్రి మిమ్మల్ని క్షమించినట్లు మీ అపరాధములను నీవు క్షమించినట్లు మీరును ఇతరుల అపరాధమును క్షమించుడి ఈ వాక్యం మనలో ఈరోజు క్రియ చేయనుగాక ఈరోజు నుండి ముందున్న దినములలో ఎన్నడూ కూడా అపరాధముల లెక్క మనలో లేకుండా ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ క్షమించుడి క్షమించిన విషయం పూర్తిగా మర్చిపోండి అద్భుత కార్యం దేవుడు చేస్తారు ప్రార్థనలో ముందుకెళ్దాం సంతోషంగా ఉంటాం ఏసే రాకడ కొరకు సిద్ధం అవుదాం ఆయన త్వరగా రానై ఉన్నారు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఐ మీన్ సోమిలో మనతో మనోజ్ జాయిన్ అయి ఉన్నారు మనోజ్ ప్రార్థన చేస్తారు Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ద్వారా ప్రభు అపవాది యొక్క కోటలన్నీ మేము పూర్చిన వారమై మీ రాజ్యాన్ని నిర్మించిన వారమైన ఏసు క్రీస్తు ప్రభావానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను 
ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతి సమర్పిస్తున్నాను ప్రభు మరొకసారి అందరినీ రక్తంలో కడగండి నీ పరిశుద్ధాత్మ శుద్ధీకరించండి ప్రభు అని స్తోత్రం అవుతుంది ఒకరినొకరం ప్రేమించుకుని నీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు నిలబడ కృపం చూపించమని అడుగుతున్నాము నీ రాక నిమిత్తం అందరినీ సిద్ధపరచండి ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీకు ఈ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభు తెలుస్తూ క్రీస్తీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించి వెళ్ళుకుంటున్నాం ప్రభు మన ప్రభు రక్షుడు నీసు క్రిస్తు కృపయ్యు ఆయన మనకు అనుగ్రహించి మనలో ప్రేమించిన పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ అయ్యు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క యేసు క్రిస్తు రెండవ రాకడ కొరకు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచి సిద్ధపరచు నువ్వు గాక ఏమాన్ కుమార నీసు క్రిస్తు ద్వారా మనకు ఎల్లప్పుడూ విజయం ఇస్తున్న విజయోత్సవంతో ఊరేగించున్న పరమ తండ్రి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా ఆమె ప్రభు అయిన ఏసయ్యా త్వరగారము హాలే లూయా వేగమే రావయ్య ప్రభు నేసు కృష్ కృప వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి తోడుగా ఉండి బలపరిచి నడిపించిన గాక హ్యావ్ ఎ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ఫుల్ 